Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudeyagan Kallarikyal's Gold Park Payanur Sunitha Furniture Tavakara Kando Since 1985 Neeti, Tiles and Sanitary, Electricals and Plumbing, Hardwares and Paints, Home Appliances Showroom, Pilatara. Payanur Rural Bank, Vishwa Sethi Yudhe, Sevanathindi, Yedu Padittandukal. Shuddha Maya Pal, Uri Janadhi Yedu Vishwa Sam, Janadha Pal, Tikachum Pudume Yudhe. Neeti, Electricals, Hardware, Plumbing and Sanitary, Railway Station Road, Kundutupalli, Palayangadi. സന്ദർശിക്കൂ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൌണ്ടിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകാൻ മാടായി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി മെഡിക്കൽസ് മൊട്ടാമ്പുറം പഴയങ്ങാടി ഹോം സെന്റർ നിയർ പെരുമ്പ ബ്രിഡ്ജ് നാഷണൽ ഹൈവേ എഡാർട്ട് പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ ഐ ഫൗണ്ടേഷൻ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ പയ്യന്നൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പവിത്രം പോലെ പയ്യന്നൂരിന് സ്വന്തം ബാഗ് ബസാർ വോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ ബാലാജി ടവാർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ ടോപ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിന് സമീപം പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പയ്യന്നൂർ സെഞ്ചുറി ഫാഷൻ സിറ്റി ഇമാനുവൽ സിൽക്സ് റിയാദ് മോൾ പയ്യന്നൂർ മെയിൻ റോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് സ്പെക്ട്ര മെഡിസിറ്റി ചെറുതാഴം ബാങ്കിന് എതിർവശം മാതമംഗലം റോഡ് പിലാത്തറ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ രാജഗിരി കാനംവയൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ വൻ നാശനഷ്ടം ഏഴോളം വീടുകൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ചു രണ്ട് റോഡുകളും തകർന്നു സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ വിദേശത്തുനിന്നെത്തിയ യുവാവ് മങ്കി പോക്സ് ലക്ഷണങ്ങളോടെ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി ചികിത്സയിൽ യുവാവിനെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും സ്രവം പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ രാമായണ പാരായണത്തിന്റെ പുണ്യവുമായി കർക്കിടകം പിറന്നു മനസ്സും ശരീരവും ശുദ്ധമാക്കി രാമായണ മാസത്തെ വരവേൽക്കാൻ മലയാളികൾ ഒരുങ്ങി ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഹിന്ദു ഭവനങ്ങളിലും ഇനിയൊരു മാസക്കാലം രാമായണ ശീലുകളാൽ മുഖരിതമാകും ചീമേനി പോത്താങ്കണ്ടം പുതിയ പാലം നിർമ്മാണം അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടുപോകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലത്തിന് സമീപം പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു കെ പി സി സി മെമ്പർ കരിമ്പിൽ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർത്തകൾ വിശദമായി മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ രാജഗിരി കാനംവയൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ വൻ നാശനഷ്ടം ഏഴോളം വീടുകൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ചു രണ്ട് റോഡും തകർന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് സംഭവം കനത്ത മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ രാജഗിരി കാനംവയൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ വൻ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി രാജഗിരി ജോസ്ഗിരി റോഡും രാജഗിരി കാനംവയൽ റോഡുമാണ് തകർന്നത് നല്ലുകുന്നേൽ മാത്യു മുല്ലപ്പള്ളി പത്രോസ് എം എം തോമസ് പയ്യപ്പള്ളി ഗിരീഷ് കുട്ടിയാനിക്കൽ തങ്കച്ചൻ എന്നിവരുടെ വീടുകൾക്കും നാശനഷ്ടമുണ്ടായി കൂടാതെ കിണറുകളിൽ കല്ലും മണ്ണും ചെളിയും നിറഞ്ഞ് കുടിവെള്ളവും മുടങ്ങി രാജഗിരി ജോസ്ഗിരി റോഡിൽ വലിയ ഗർത്തങ്ങൾ തന്നെ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടാതെ ഈ റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇടിഞ്ഞ് കാനംവയൽ റോഡിലേക്ക് വീണ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ കെ കെ ജോയി ഷാന്റി കലാധരൻ ചെറുപുഴ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ കെ എ ബോസ് പയ്യന്നൂർ തഹസിൽദാർ തുടങ്ങിയവർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ 
വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയ യുവാവ് മങ്കി പോക്സ് ലക്ഷണങ്ങളോടെ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ യുവാവിനെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും സ്രവം പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു വിദേശത്തു നിന്നുമെത്തിയ യുവാവ് മങ്കി പോക്സ് ലക്ഷണങ്ങളോടെ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്രവം പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിട്ടുണ്ട് സ്രവത്തിന്റെ പരിശോധനാഫലം എത്തിയിട്ടില്ല ഇത് വന്നാൽ മാത്രമേ മങ്കി പോക്സ് ആണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാനാകൂ എന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഗൾഫിൽ നിന്നും മംഗളൂരു വിമാനത്താവളം വഴിയാണ് ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാട്ടിലെത്തിയത് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ ഐസൊലേഷൻ മുറിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മങ്കി പോക്സ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കേരളത്തിലാണ് വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയ കൊല്ലം സ്വദേശിക്ക് ജൂലൈ പതിനാലിനാണ് മങ്കി പോക്സ് ആദ്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത് രോഗിയുമായി കൂടുതൽ സമയം അടുത്ത സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് രോഗം പകരുക ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും ജാഗ്രത മതിയെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഉടൻ സമീപത്തുള്ള ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടുകയും സ്വയം ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗം പകരുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് രോഗവ്യാപന സാധ്യത കുറവാണെങ്കിലും കുട്ടികൾ ൾക്ക് രോഗം ബാധിച്ചാൽ മാരകമായേക്കാമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ചിക്കൻ പോക്സ് മീസൽസ് പോലുള്ള മറ്റ് രോഗങ്ങളാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ തേടണം രാമായണ പാരായണത്തിന്റെ പുണ്യവുമായി കർക്കിടകം പിറന്നു മനസ്സും ശരീരവും ശുദ്ധമാക്കി രാമായണ മാസത്തെ വരവേൽക്കാൻ മലയാളികൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഹിന്ദു ഭവനങ്ങളിലും ഇനിയുള്ള ഒരു മാസക്കാലം രാമായണ ശീലുകൾ ഉയർന്നു കേൾക്കും ജനിച്ചൊരു കോമളമായ രൂപം പൂണ്ടൊരു കർക്കിടകം പിറന്നു ഇനി മലയാളികൾക്ക് രാമായണക്കാലം രാവിലെ കുളിച്ച് ശുദ്ധമായി ദീപം തെളിയിച്ച് രാമായണം തൊട്ടുബന്ധിച്ച് വായന തുടങ്ങും കർക്കിടക മാസം അവസാനിക്കുമ്പോൾ രാമായണം വായിച്ചു തീർക്കണം എന്നാണ് സങ്കല്പം ചിലപ്പോൾ രാമായണത്തിന്റെ അനുബന്ധ ഭാഗമായ ഉത്തര രാമായണം ചിലർ വായിക്കാറുണ്ട് രാമൻ എക്കാലത്തെയും മാനുഷിക ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രതീകമായാണ് കരുതുന്നത് സത്യത്തിലും ധർമ്മത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതമാണ് മാനുഷിക വികാരങ്ങളെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന രാമൻ പിന്തുടരുന്നത് ആധ്യാത്മികവും സാംസ്കാരികവും കലാപരവുമായ എക്കാലത്തെയും സ്രോതസ്സാണ് രാമായണം തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്ത ആധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ടാണ് കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു ഭവനങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും വായിക്കുന്നത് മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ അത് രാമായണ മാസമായി മാറി രാമായണ വായന കർക്കിടകത്തിലെ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാരമായി രാമായണ കഥകൾ ഭാരതത്തിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലുമുള്ള ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളിലേക്കും ആഴ്ന്നിറങ്ങുകയും അവരിൽ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളെയും ധർമ്മബോധത്തെയും ഊട്ടിയിറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കർക്കിടകത്തിൽ ഇടിവെട്ടിയാൽ കരിങ്കലിനും ദോഷമാണെന്നാണ് പഴമക്കാർ പറയുന്നത് കർക്കിടക മാസത്തിന്റെ കാഠിന്യത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് ഈ ചൊല്ല് ദരിദ്രത്തിന്റെയും ദുരിതത്തിന്റെയും വ്യഥകളെല്ലാം വായിക്കുന്ന അക്ഷര വെളിച്ചമാണ് രാമായണം കർക്കിടക മഴയുടെ അരവങ്ങളിൽ ഇനിയുള്ള പ്രഭാത സന്ധ്യകൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഹൈന്ദവ വീടുകളിലും രാമായണ ശീലുകളാൽ മുഖരിതമാകും ുംരുമനുജന്മാരുമായുള്ളോരു അവരേ നിഗ്രഹിച്ചു യാഗത്തെ രക്ഷിപ്പാനായവനീപതേ ചീമേനി പോത്താങ്കണ്ടം പുതിയ പാലം നിർമ്മാണം അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടുപോകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലത്തിന് സമീപം പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു 
ചീമേനി പോത്താൻ കണ്ടെത്ത് പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന പാലം പ്രവൃത്തി അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടുപോകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുകയാണ് യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലത്തിന് സമീപം പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു ധർണാ സമരം കെ പി സി സി അംഗം കരിമ്പിൽ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അസൈനർ മൗലവി രവി പൊന്നംവയൽ വി കുഞ്ഞിരാമൻ ടി പി ധനേഷ് കുഞ്ഞമ്പു നായർ എം ഉമ്മാർ കെ ടി ഭാസ്കരൻ കെ ഷൌക്കത്തലി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കയ്യൂർ ചീമേനി പെരിങ്ങോം വയക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർണ്ണമായും നിലച്ചിരിക്കുകയാണ് പാലത്തിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ കാരണം സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം കടുത്ത പ്രയാസമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഉൾപ്പെടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു കരാറുകാരന്റെ തികഞ്ഞ അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെയും ഇക്കാര്യത്തിൽ അധികൃതർ തുടരുന്ന അവഗണന മനോഭാവത്തിനെതിരെയും പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുകയാണ് അന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി പോത്താങ്കട്ടം പാലത്തിന് സാങ്ഷൻ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അത് എൻ ഒ സി പരിവർത്തനം എഴുതിയും എൻ ഒ സി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഈ പാലം കരാറിന് വേണ്ടി മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നത് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അധികാരത്തിൽ വരികയും ഇത് ഉമ്മൻചാണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന പരിപാടി എന്നുള്ളതിൽ അതിനെ കവറ്റ് കൊണ്ടുവരികയും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെതിരെ യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രചരണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതവും വസ്തുതാവിരുദ്ധവുമാണെന്ന് ഭരണസമിതി രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി യു ഡി എഫ് നടത്തുന്ന കള്ളപ്രചാരണങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളയണമെന്നും പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമായ മുഴുവൻ ഫണ്ടുകളും വാർഡുകൾക്ക് വീഴ്ച നൽകിയത് മെയിൻറ്റനൻസ് ഗ്രാൻഡ് റോഡ് ഫണ്ട് എൺപത്തി രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം രൂപയും തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ലക്ഷം രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ ഒരു കോടി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് റോഡ് ടാറിംഗ് റീടാറിംഗ് പ്രവർത്തികൾക്കായി ഈ വർഷം നീക്കിവെച്ചത് ഒരു വാർഡിനെ മെയിൻറ്റനൻസ് ഗ്രാൻഡ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരം രൂപയും തനത് ഫണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും അടക്കം എട്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരം രൂപ പതിനഞ്ച് വാർഡുകൾക്കും തുല്യമായി വീതിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഭരണസമിതി അറിയിച്ചു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മെയിൻറ്റനൻസ് ഗ്രാൻഡിനത്തിൽ ഒരു കോടി എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭ്യമാകും എന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ തുകയ്ക്ക് ആനുപാതികമായി റോഡ് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു കരട് പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയ വികസന സെമിനാറിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പിന്നീട് മെയിൻറ്റനൻസ് ഗ്രാൻഡ് റോഡ് ഫണ്ടിന്റെ കൃത്യമായ കണക്ക് വന്നപ്പോൾ എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഗ്രാൻഡായി ലഭിച്ചത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതികളിൽ ചിലത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നത് പതിനഞ്ച് വാർഡുകളിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ പദ്ധതികൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലഭ്യമായ ഫണ്ട് കൃത്യമായി മുഴുവൻ വാർഡുകൾക്കും വീതിച്ചു നൽകിയതായും ഭരണസമിതി അറിയിച്ചു റോഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഫണ്ട് വകയിരുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ഫണ്ട് റോഡുകൾക്ക് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ലഭ്യമായ മുഴുവൻ ഫണ്ടുകളും മുഴുവൻ വാർഡുകൾക്കും തുല്യമായി വീതിച്ചു നൽകിയാണ് എല്ലാ കാലത്തും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് വസ്തുതകൾ ഇതായിരിക്കെ മാതൃകാപരമായ വികസന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെതിരെ സങ്കുചിതമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി യു ഡി എഫ് നടത്തുന്ന കള്ളപ്രചരണങ്ങൾ തള്ളിക്കളയണമെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കേരള പാഠാവലിയിൽ നിന്നും കത്തോലിക്കാ കോൺഗ്രസ് തലശ്ശേരി അതിരൂപതാ കമ്മിറ്റി നവോത്ഥാന വേദം കളിയിൽ ചടങ്ങ് നടത്തി തലശ്ശേരി അതിരൂപതാ തല ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ സെന്റ് തോമസ് പള്ളിയിൽ അതിരൂപതാ പ്രസിഡന്റ് അടുക്കൽ ടോണി ജോസഫ് പുഞ്ചപ്പുണ്ടിൽ നിറവേറ്റി തലശ്ശേരി അതിരൂപതയിൽ എല്ലാ ഇടവകകളിലും നവോത്ഥാന ദീപം തെളിയിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു അതിരൂപതാ തല ഉദ്ഘാടനം പയ്യന്നൂർ സെന്റ് തോമസ് ദേവാലയത്തിൽ അതിരൂപതാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസഫ് പുഞ്ചക്കുന്നേൽ നിർവഹിച്ചു കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം സാർവത്രികമാക്കുവാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം വിശുദ്ധ ചവറ കുര്യക്കോസ് ഏലിയസ് അച്ഛനെ പോലുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരുടെ ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമമായിരുന്നുവെന്നും അതിനാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു നീ
ഓരോ പള്ളിയോടനുബന്ധിച്ച് പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ തുടങ്ങണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒരു നവോത്ഥാനം വരുത്തിയത് ചവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് അച്ഛനാണ് ഇതിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുവാൻ കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് തയ്യാറായിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു ചടങ്ങിൽ പയ്യനൂർ സെന്റ് തോമസ് പള്ളി വികാരി ഫാദർ മാത്യു ആലങ്കോട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജോർജ് കരിയിൽ ഫാദർ ആന്റണി മുഞ്ഞനാട്ട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകി ദേവസ്യാമേശ്ശേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തേക്കുള്ള കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി കണ്ണൂർ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത കെ യു വിജയകുമാർ എം പി തിലകൻ വി പി സുമിത്രൻ വി പി സതീശൻ സായി കിഷോർ എന്നിവർക്കുള്ള സ്വീകരണവും വ്യാപാരികൾക്കുള്ള ആശ്രയ പദ്ധതി വിശദീകരണവും മേഖലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടന്നു പയ്യന്നൂർ ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങ് ദേവസ്യ മേച്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ആളുകൾ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ധാരാളമായിട്ടുള്ള മക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നതും ചടങ്ങിൽ റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ പ്രമോദ് നായനാർ ഡോക്ടർ വിഘ്നേഷ് സി സതീശൻ എന്നിവരെ അനുമോദിച്ചു പയ്യനൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി പി ബാഷിത്ത് എം കെ ബഷീർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അതിവൃഷ്ടിയിൽ പയ്യന്നൂർ മേഖലയിൽ വ്യാപകമായി നെൽകൃഷി നശിച്ചു രണ്ടാഴ്ച തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്തതോടെയാണ് താഴ്ന്ന ഭാഗങ്ങളിലെ വയലുകൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയത് കാലാവസ്ഥയിലെ വ്യതിയാനം പ്രകടമായി തന്നെ നെല്ലിനെ ബാധിക്കാറുണ്ട് മഴയുടെ താളം തെറ്റലുകൾ കർഷകർക്ക് വലിയ ദുരിതമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ കൊക്കാനിശ്ശേരി പുഞ്ചവയലിലെ ഏക്കർ കണക്കിന് നെല്ലാണ് തുടർച്ചയായി പെയ്ത മഴയിൽ മുങ്ങിപ്പോയത് ജൂലൈ മാസത്തിൽ ആദ്യ രണ്ടാഴ്ചകളിലും ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളം ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാനുള്ള ഇടവേളകൾ ലഭിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തവണ അതുണ്ടാകാത്തതാണ് പ്രശ്നം ഗുരുതരമാക്കിയതെന്ന് നെൽകർഷകർ പറയുന്നു ഒന്ന് നീർന്നതാണ് ഇപ്പോഴിതാ എല്ലാം വീണ്ടും ഇന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് വെള്ളം കയറിയിട്ട് എല്ലാം നശിച്ചിട്ടാണുള്ളത് കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സർവീസിലുണ്ടായ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ കണ്ടത്തിൽ ഞാനിത് നാടൻ നെൽവിത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ തവളക്കണ്ണം വിത്ത് കൃഷി ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ വർഷം മുഴുവനായി നശിച്ചിട്ട് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് കാരണം ഇത് പിന്നെ ഒന്ന് പൊട്ടി തേർത്ത് വരുന്നത് കരുതി തോന്നിയതാണ് കാരണം വെള്ളം ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പൊട്ടി തേർത്ത് വരുന്നത് തോന്നിയതാണ് ഇപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായും രണ്ടാമത്തെ വെള്ളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ വർഷം തന്നെ മൂന്ന് തവണയാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം കയറിയത് ആദ്യം ഒരു തവണ വെള്ളം കയറി വീണ്ടും പതിനഞ്ച് ദിവസത്തോളം മുങ്ങി നിന്നു അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് വീണ്ടും മുങ്ങിയിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇനി ഈ സാധനം പൂർണ്ണമായും വിട്ട് കളയുന്നതിന് തുല്യ മഴയിങ്ങനെ തോരാതെ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വലിയ വറുതിയിലേക്കായിരിക്കും നെൽകർഷകരെ അത് കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്നതെന്നതിൽ സംശയമില്ല നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ ബുക്സ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മേഖലാ സമ്മേളനവും കുടുംബ കൂട്ടായ്മയും ഓണക്കുന്ന് ധന്യ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ സമ്മേളനങ്ങളിലെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷക്കാലം നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തിയുള്ള പരിപാടി നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടി അതിൻ്റെ വിജയത്തെ കുറിച്ചും പരാജയത്തെ കുറിച്ചും എല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന നല്ലത് നല്ലതായിട്ട് മോശം മോശമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സ്വയം തിരുത്തലിൻ്റെ വേദിയാണ് നമ്മൾ സമ്മേളനം ഇങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സമ്മേളനം നടത്തുമ്പോൾ പല ആളുകൾ നമ്മുടെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടതാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ ഗുഡ്സ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ മേഖലാ സമ്മേളനവും കുടുംബ കൂട്ടായ്മയും ഓണക്കുന്ന് ധന്യ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ചടങ്ങിൽ എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾക്കുള്ള ആദരവും എസ് എസ് എ
കെ ഗോപിനാഥൻ അധ്യക്ഷനായി സി വി പ്രമോദ് എ വി മാധവൻ കെ വി അശോകൻ ലതിക ബാബുരാജ് കെ വി പ്രശാന്ത് കെ മധുകുമാർ പി വി ഷനോജ് രാജൻ കൊട്ടക്കണ്ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ സി പി എം പാപ്പിനിശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന വാഹന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് ചെറുകുന്ന് താവത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി ജാഥ ലീഡർ സി സത്യപാലൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി മാട്ടൂലിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ജാഥ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ സ്വീകരണത്തിനു ശേഷമാണ് താവം ലൈബ്രറി പരിസരത്ത് എത്തിയത് ജാഥ ലീഡർ സി സത്യപാലൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും എല്ലാം വലിയ പ്രയാസമുള്ളൊരു കാലാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് പക്ഷെ ഈ കാലാവസ്ഥയിലും സി പി ഐ എം ഇത്തരം ഒരു പ്രചരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ കാലാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കാൾ സങ്കീർണമാണ് ടി ചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പി ഗോവിന്ദൻ കെ മോഹനൻ എം പി പുരുഷോത്തമൻ കെ വി നാരായണൻ പി പി ഷാജിർ പി വി സജീവൻ ടി സുനീതി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും വീട് തകർന്നു കാനായിലെ വി കെ രുക്മിണിയുടെ വീടാണ് തകർന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലാണ് സംഭവം ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും ഓടിട്ട വീടിന്റെ മേൽക്കൂര പൂർണമായും തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു ശബ്ദം കേട്ട് വീട്ടുകാർ പുറത്തിറങ്ങിയതിനാൽ ആളപായമില്ല നഗരസഭ റവന്യൂ അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ നോർത്ത് വില്ലേജ് സമ്മേളനം തായ്നേരിയിൽ നടന്നു അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി ഷബ്ന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തായ്നേരി എം ആർ സി എച്ച് സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ നോർത്ത് വില്ലേജ് സമ്മേളനം എ ഐ ഡി ഡബ്ല്യു എ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ടി ഷബ്ന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം ബിന്ദു കെ ആർ സരളാഭായ് ഇ വി ഗിരിജ എന്നിവരടങ്ങിയ പ്രസീഡിയം സമ്മേളനം നിയന്ത്രിച്ചു പാചകവാതകത്തിന്റെ വില കുറച്ച് സബ്സിഡി അനുവദിക്കണമെന്ന് സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഏരിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരായ കെ എം മോമന എം വനജ വി തങ്കമണി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു ഓലയമ്പാടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അനുമോദനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഓലയമ്പാടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയ എ വിജയശങ്കറിനെയും പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയ ചൈത്ര ബാലചന്ദ്രനെയുമാണ് ഓലയമ്പാടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകർ അനുമോദിച്ചത് ചടങ്ങിന് ബി ജെ പി എരമംകുട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബാബു അരയമ്പത്ത് പെരിങ്ങോ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി സുധീഷ് പനയന്തൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ മാത്തലിൽ നടന്നു വരുന്ന ബാലസംഘം ജില്ലാ പഠന ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ ചരിത്ര ചിത്ര പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമായി ചരിത്രത്തിലെ നിർണായക സംഭവങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നതാണ് ചിത്രങ്ങൾ ഓരോന്ന് മാത്തലിൽ മൂന്നു ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ബാലസംഘം ജില്ലാ പഠന ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ ചരിത്ര ചിത്ര പ്രദർശനം ഏറെ അറിവ് പകരുന്ന ഒന്നായി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള പങ്ക് വ്യക്തമാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധേയമായത് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ ചിത്രങ്ങളും ജീവചരിത്രങ്ങളും കേരളം നടന്നുവന്ന നിർണായക വഴികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ നിർണായകമായ സംഭവങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പ്രദർശനത്തിന് മാറ്റുകൂട്ടി നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ നവോത്ഥാന ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ തലമുറ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത വളരെ വലുതാണ് അത് അവരെ അറിയിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് അതിനുവേണ്
സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമുക്കെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ കാണാം അതിൽ ബാലസംഘം ചരിത്രം കുട്ടികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപെടൽ എങ്ങനെയാണ് നവോത്ഥാനം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നു ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ വിശദമായി ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിവരം കാഴ്ചകൾക്കപ്പുറം അറിവും കൂടി സമ്മേളിക്കുന്നതായിരുന്നു ചരിത്ര ചിത്ര പ്രദർശനം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ സി പി ഐ എം മാടായിയേരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സി ഐ മധുസൂദനൻ നയിക്കുന്ന വാഹന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകി വാടിക്കലിലും ചരിതാ ക്ലബിലും നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു കിണർക്കെങ്കിലെ സംശയം ഇന്ന് പ്രാർത്ഥന ഒന്നാം തീയതി സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ കെ വിനോദ് അധ്യക്ഷനായി നേതാക്കളായ വേണുഗോപാൽ പി ജനാർദ്ദനൻ കെ സജീവ് കുമാർ ഒ കെ രതീഷ് തുടങ്ങിയവർ സ്വീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഏരിയ നേതാക്കളായ കെ പത്മനാഭൻ വി വിനോദ് സി എം വേണുഗോപാൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കർഷക സംഘം ചെറുപുഴ വില്ലേജ് സമ്മേളനം ചെറുപുഴ എ കെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു കർഷക സംഘം ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ പി ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാലിന്റെ വില വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും ക്ഷീര കർഷകരെ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകണമെന്നും ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക അകറ്റണമെന്നും കർഷക സംഘം ചെറുപുഴ വില്ലേജ് സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു ചടങ്ങിൽ എം വി ശശി അധ്യക്ഷനായി ആർ കെ പത്മനാഭൻ സി ഗോപിനാഥ് ടി എസ് ശ്രീലത ഗംഗാധരൻ മാസ്റ്റർ പി കൃഷ്ണൻ എം ആർ രതീഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എം വി ശശിയെ പ്രസിഡന്റായും എം ആർ രതീഷിനെ സെക്രട്ടറിയായും കെ വി ദാമോദരനെ ട്രഷററായും തെരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ സൂര്യ ട്രസ്റ്റ് സൺസൺ ക്രിയേഷൻസ് പയ്യന്നൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്മൃതിതൻ ചെറുകിലേറെ പുസ്തക പ്രകാശനം നടത്തി പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ഹാളിൽ വെച്ച് കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ പുസ്തക പ്രകാശനം നടത്തി മണിമോസ്റ്റർ എഴുതിയ സ്മൃതിതൻ ചിറകിലേറി എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം പയ്യന്നൂർ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ഹാളിൽ നടന്നു ജനകീയനായ ശില്പകലാചാര്യൻ കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ പുസ്തക പ്രകാശനവും ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചു ടി പി ഭാസ്കര പൊതുവാൾ പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി ചടങ്ങിൽ പയ്യന്നൂരിന്റെ കായികാചാര്യൻ കെ വി ജയറാം മാഷിനെ ആദരിച്ചു ഡോക്ടർ ആർ സി കരുപ്പത്ത് മാഷിന്റെ സബര്യ ഡിജിറ്റൽ മാസിക തയ്യാറാക്കിയ സപ്തതി പതിപ്പ് കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ ആർ സി കരിപ്പത്തിന് നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രകാശനം ചെയ്തു ഒ അശോക് കുമാർ ദാമോദരൻ വെള്ളോര പ്രാപ്പൊയിൽ നാരായണൻ വി കെ രവീന്ദ്രൻ ബി സന്തോഷ് കുമാർ കെ യു വിജയകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിള അസോസിയേഷൻ രാമന്തളി വില്ലേജ് സമ്മേളനം ഒ കെ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ നടന്നു അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ശോഭ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഖിലേന്ത്യ ജനാധിപത്യ മഹിള അസോസിയേഷൻ രാമന്തളി വില്ലേജ് സമ്മേളനം ഒ കെ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ ശോഭ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നേതാക്കളായ വി കെ നിഷ പി വി ബിന്ദു പി വി നാരായണി ടി വി ഷീബ എ വത്സല കെ എൻ വി രജനി ബിന്ദു നീലകണ്ഠൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പുതിയ ഭാരവാഹികളിൽ ബിന്ദു നീലകണ്ഠനെ പ്രസിഡന്റായും കെ എൻ വി രജനിയെ സെക്രട്ടറിയായും പി വി സജിതയെ ട്രഷററായും സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്തു പാചകവാതക ഗ്യാസ് വില വർദ്ധനവ് പിൻവലിക്കുക ഗ്യാസ് സബ്സിഡി മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ബാധകമാക്കുക തൊഴിലുറപ്പ് കൂലി വർദ്ധിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ സമ്മേളനം പ്രമേയമായി അംഗീകരിച്ചു മൈതാനിയിൽ ബാലസംഘം ജില്ലാ പഠന ക്യാമ്പ് മാത്തൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു ക്യാമ്പ് കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി
പഠന ക്യാമ്പ് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ആഹ്ലാദം പകരുന്നതായി ആർത്തുല്ലസിക്ക മൈതാനിയിൽ നിന്നാണ് ക്യാമ്പിന് പേര് നൽകിയത് മാത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായാണ് പഠന ക്യാമ്പ് നടന്നു വന്നത് നമുക്കൊരുങ്ങാം അംഗത്തിന് ചരിത്ര മരത്തണലിൽ ഇത്തിരി നേരം അംഗത്തട്ട് തുടങ്ങി നിരവധി പരിപാടികളും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ രാജഗിരി കാനംവയൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ വൻ നാശനഷ്ടം ഏഴോളം വീടുകൾക്ക് നാശം സംഭവിച്ചു രണ്ട് റോഡുകളും തകർന്നു സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ വിദേശത്തുനിന്നെത്തിയ യുവാവ് മങ്കി പോക്സ് ലക്ഷണങ്ങളോടെ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി ചികിത്സയിൽ യുവാവിനെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും സ്രവം പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ രാമായണ പാരായണത്തിന്റെ പുണ്യവുമായി കർക്കിടകം പിറന്നു മനസ്സും ശരീരവും ശുദ്ധമാക്കി രാമായണ മാസത്തെ വരവേൽക്കാൻ മലയാളികൾ ഒരുങ്ങി ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഹിന്ദു ഭവനങ്ങളിലും ഇനിയൊരു മാസക്കാലം രാമായണ ശീലുകളാൽ മുഖരിതമാകും ചീമേനി പോത്താങ്കണ്ടം പുതിയ പാലം നിർമ്മാണം അനിശ്ചിതമായി നീണ്ടുപോകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലത്തിന് സമീപം പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു കെ പി സി സി മെമ്പർ കരിമ്പിൽ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു